हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ फार्माकोलॉजी हम कैटजंग से ऑटोनोमिक ड्रग्स आज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज पार्ट टू ऑफ दिस मिनी कैटजंग बुक इसमें टोटल फाइव चैप्टर्स हैं टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ऑटोनोमिक ड्रग्स एंड दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू द ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी अच्छा एक चीज मैं यहाँ स्टार्ट uh, में आप सबको क्लियर कर दूँ कि ए एन एस की एनाडमी अगर आपने नहीं पढ़ रखी या आपको याद नहीं है तो पहले जाके मेरी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो एनाडमी वाली वीडियोज़ हैं अब ये लेक्चर मैंने जनरल एनाडमी में भी दे रखा है और ये लेक्चर मैंने न्यूरो एनाडमी में भी दे रखा है सो so, मेरी सजे और मैं दोनों के जो लिंक्स हैं वीडियोस के वो इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं ताकि आप पहले ये वीडियोस देख लें देखें अगर आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ में आएगी ना कि सिंपैथेरिक नर्वस सिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइज है बॉडी में पैरासिंपैथेरिक नर्वस सिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइज है तो फिर आपको ये समझने में काफी दिक्कत होगी सो बेहतर ये है कि उस दिक्कत से बचने के लिए पहले आप एनाडमी जरा एक दफा रिव्यू कर लें मेरे ख्याल दो घंटे टोटल लगेंगे दोनों वीडियोज देखने में एंड And then come back to this, ताकि फिर आपको फार्माकोलॉजी समझ में आए ठीक है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पार्ट टू ऑफ दटोनॉमिक ड्रग्स बिकॉज ये फार्माकोलॉजी की जान है हर कोई इससे सवाल जरूर करेगा आपसे एग्जाम में सो दटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द मेजर इन वॉलेंट्री ऑटोमैटिक पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड कॉन्ट्रास्ट इन सेवरल वेज विद वॉलेंट्री इन दोमैरिक सिस्टम यानी जो आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो मुझे हाथ उठाना है तो दैट आई कैन डू ऑन माई विल लेकिन मेरा हार्ट बीट कर रहा है मेरी जी आई ट्रैक्ट अपना काम कर रहा है दिस इज ऑल ऑटोमैटिक नॉट इन माई कंट्रोल एंड दैट इज कंट्रोल बाई दटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दी एनारमी न्यूरो ट्रांसमीटर केमिस्ट्री रिसेप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ द ये पूरा जो है ना इन पांच चैप्टर्स का डोमेन है और टुडे वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन सो दैट इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स इसमें हम कुछ बेसिक्स बात करेंगे कि क्विकली वी विल रिव्यू व्हाट इज द एनाडमी ऑफ द इटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑल दो मैंने आपसे कहा है कि एनाडमी की वीडियोस देख लें वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट वॉट द डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स यूज बाई दटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स बनते कहाँ हैं स्टोर कैसे होते हैं फिर उनके रिसेप्टर्स क्या क्या हैं और बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डोमेन में आते हैं और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक दफा एक्टिवेट होता है तो उनके इफेक्ट्स क्या हैं सो बेसिकली ये पूरा फ्रेमवर्क है आज के हमारे लेक्चर का सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एनारमिक एस्पेक्ट ऑफ द अटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके दो कॉम्पोनेट्स हैं पैरासिपथैरिक एंड सिंपथैरिक सिस्टम ओके द मोटर portion of the autonomic nervous system is the major neural pathway for information transmission from the central nervous system to the involuntary effector tissue such as the smooth muscles the cardiac muscle the glands of your body baat ye hai ki ye aapka brain spinal cord hai aur ye koi peripheral say for example smooth muscle hai stomach ka ya whatever waise gi tract ka to apna पूरा खुद ही एक नर्वस सिस्टम होता है गट का नर्वस सिस्टम अलग ही कहानी है बट एनीवेज अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से यानी हायर सेंटर्स से जो मैसेजेस ऑर्गन की तरफ आएंगे तो इस ऑर्गन को हम नाम देते हैं इफेक्टर और ये जो मैसेज आ रहा है इसे हम कहते हैं इफरेंट इम्पल्स बिकॉज इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ब्रेन या इसको हम मोटर इम्पल्स भी कहते हैं एंड इफ देर इज एनी इन्फॉर्मेशन गोइंग फ्रॉम द ऑर्गन टू द ब्रेन दिस इज कॉल्ड सेंसरी सो किसी भी नर्वस सिस्टम के दो कॉम्पोनेट्स होते हैं इफेक्टर या मोटर कॉम्पोनेंट एंड सेंसरी कॉम्पोनेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो इफेक्टर कंपोनेंट है इट इज द बिग डील और इसके दो मेजर डिविजन हैं पैरासिपथैरिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपथैरिक नर्वस सिस्टम अच्छा एक एंटेरिक जो नर्वस सिस्टम है ये गट की पूरी एक अलग स्टोरी है तो जब गट की हम फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब ये बात आएगी कि गट में अपना ही एक ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम है माइंट्रिक एंड नॉर्बॉक प्लेक्सिस एंड मिजेंट्रिक प्लेक्सिस तो वो भी एक तरह का पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ओके although it is connected with the parasympathetic and the sympathetic system but it has its own nervous system the neuronal cell bodies of the enteric nervous system are located in the myantric plexus gut mein padhenge ye cheez and mesenteric plexus but bhale hi gut ke paas apna pura uh, ek nervous system ka package hai it is connected with the sympathetic and the parasympathetic system as well aisa nahi hai ki wo entirety mein ya akela kaam kar raha hai there are many sensory yani afferent fibers in the autonomic nervous system as well they are of considerable importance for physiological control of the involuntary organs but are directly influenced by only a few drugs jitni hum drug पढ़ेंगे ना जो भी ऑटोनॉमिक uh, सिस्टम uh, पे काम करने वाली ड्रग्स हम पढ़ेंगे दे बाय इन लार्ज अफेक्ट द मोटर कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइल कोर्स जो मैसेजेस इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जा रहे हैं वो अफेक्ट होते हैं सेंसरी कंपोनेंट पे अफेक्ट करने वाली ड्रग बहुत ही कम है 
In contrast, many drugs have important effects on the motor function of these organs. The sensitive fibers of uh, vagus also seem to play an important role, but poorly understood role in modulating several a line. It is important. Now, here comes a very, very important and a high yield table. Because in this terminologies, these terminologies uh, mainstream terminologies hai to understand the autonomic nervous system. Bar bar use hongi, isli ekhi dafa inko achche se samaj lo. So whenever, for example, we use the word adrenergic, ya noradrenergic, to iska kya matlab hota hai? Iska matlab hai ki any nerve ending that releases norepinephrine as the primary uh, neurotransmitter, also a synapse in which norepinephrine is the primary transmitter. So you know the, uh, you know there is a neuron or your neurons. Uh, terminal end hai aur yahan se koi na koi neurotransmitter release hoga so agar kisi nerve ending se norepinephrine release ho raha hai aur uh, is synapse mein norepinephrine release hua hai is neuron se to norepinephrine agar release hua then that nerve ending is known as adrenergic nerve ending so agar ye neuron at norepinephrine release kar raha hai primarily to hum kahenge ki ye jo nerve ending hai is nerve ka jo ending portion hai this is adrenergic ya noradrenergic theek hai isi tarah agar koi nerve ending norepinephrine nahi balki acetylcholine release kar rahi hai to hum kahenge this is cholinergic cholinergic ka matlab hai ek nerve ending jisme se acetylcholine release ho raha hai theek ho gaya to ye do terms bilkul clear ho gayi isi tarah agar kisi nerve ending mein se dopamine release ho raha hai then it is as dopaminergic. So, this is simple. If you have one of the concepts, then you are able to identify what is happening. This is the thing that you have to say. Adrenergic, which is nerve ending, which is norepinephrine, which is cholinergic, which is nerve ending, which is acetylcholine, dopaminergic, which is nerve ending, which is dopamine. Now, there are many nerve endings which are not going to be able to do this. This is not going to be able to epinephrine nikalta hai na acetylcholine nikalta hai unko hum kehte hain nanc system non adrenergic yani wo adrenergic bhi nahi hai non cholinergic yani wo cholinergic bhi nahi hai they are called nanc non adrenergic non cholinergic system these are the nerve fibers with autonomic nerves that release transmitters other than norepinephrine or acetylcholine to agar norepinephrine nikle to adrenergic agar acetylcholine nikle to cholinergic agar dopamine nikle to dopaminergic in mein se koi bhi na ho to nanc system okay so wo nerve ending kehlati hai nanc acha ye to ye terminologies ho gayi ab kuch aur bhi hai adreno receptor ya adrenergic receptor yahan word use kar raha hu receptor so basically it is a receptor that binds and is activated by the catecholamines such as the epinephrine, norepinephrine, dopamine. These are all the catecholamines. So, her wo uh, receptor, suppose this cell hai, us pe ek receptor hai, is pe norepinephrine bind kar sakta hai, is pe epinephrine bind kar sakta hai, is pe dopamine bind. These are all catecholamines. So, this receptor ko hum naam denge, this is adrenergic receptor, ya adreno receptor. ठीक है इसी तरह अगर कोई सेल है जिस पे एक रिसेप्टर है जिस पर एसीटाइलकोलीन बाइंड कर सकता है तो ऐसे रिसेप्टर को हम कहेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर और कोलिनो रिसेप्टर तो ये बात भी क्लियर हो गई अच्छा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर का मतलब है जो साइनेप्स से पहले वाले न्यूरॉन पर है सो यू नो दिस इज अ न्यूरॉन और ये न्यूरॉन यहां एक दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बना रहा है सो ये इंपल्स की डायरेक्शन है सो दिस विल बी नोन एज प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर दिस विल बी नोन एज पोस्ट साइनेप्टिक ये न्यूरॉन होंगे और प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एंड पर अगर कोई रिसेप्टर है सो दैट्स कॉल्ड प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर और अगर पोस्ट साइनेप्टिक पर कोई रिसेप्टर है सो दैट विल कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर तो ये टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर हो गई अच्छा जी और क्या है बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इट इज अ होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म दैट मेंटेंस अ कांस्टेंट मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बैरो का मतलब प्रेशर है सो आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम पूरा बॉडी में मौजूद है वी विल टॉक अबाउट इट सच एज द कैरोटिड साइनसेस एओटिक आर्च में जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं एंड देन दे एक्टिवेट सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम अकॉर्डिंगली दीस आर कॉल्ड बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस टू मेंटेन ब्लड प्रेशर then we have homeostatic reflexes in the body ye bahut sare reflexes hain iski ek example baro receptor bhi hai matlab ye hai ki aapki body mein kahin koi stimulus hoga aur as a result ya sympathetic system activate hoga ya parasympathetic system activate hoga taki aapki body ke functions ko towards the normal laya ja sake ab do tarah ke yahan pe autonomic nervous system ke naam bhi likhe hain sympathetic system jo hai it is basically called thoraco lumbar आउटफ्लो बिकॉज इसके जो प्री गैंग्रियोनिक फाइबर्स हैं वो थॉरेक्स और लंबर के रीजन से निकलते हैं अभी एन एटवी में हम बात भी करेंगे सो सिंपथेरिक सिस्टम इज अ थोरेको लंबर आउटफ्लो वाइल द पैरा सिंपथेरिक सिस्टम इज द क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो तो इसके जो प्री गैंग्रियोनिक फाइबर्स हैं वो ब्रेन से निकलते हैं और सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तो इस टेबल में 
इट्स अ वेरी हाई इल्ड टर्म इन्होंने खुद ही लिख दिया है मैं ये वर्ड बार बार यूज करता हूँ हाई इल्ड हाई इल्ड तो दे हैव रिटन दैम सेल्स हाई इल्ड टर्मिनोलॉजीज इट्स अ वेरी हाई इल्ड टेबल अगर ये टेबल आपकी समझ में नहीं आया यू विल स्ट्रगल बिग टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द होल अटोनॉमिक क्योंकि मैं बार बार अब यूज करूंगा कॉल एनर्जिक रिसेप्टर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर तो आपको पता होना चाहिए वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट ओके सिर्फ अगर वर्ड एड एनर्जी की या नॉर एड एनर्जी की यूज कर रहे हैं तो इट इज यूज फॉर द नर्व एंडिंग लेकिन अगर एड एनर्जी रिसेप्टर यूज कर रहे हैं तो इट मीन द रिसेप्टर जिस पर नॉर एपिनेफ्रीन या कोई भी कैटिकॉल अमीन बाइंग करता अच्छा अब प्री पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंगलियोनिक मोटर फाइ आपको डिजाइन मैंने आपसे कहा ना कि मेरी न्यूरो एनाडमी की वीडियो जरूर देख लो ताकि आपको पूरा डिजाइन बताओ डिजाइन बेसिकली ये है कि दो सिस्टम है आपका एक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये मैं ब्रेन बना रहा हूँ ये स्पाइनल कार्ड बना रहा हूँ ठीक है तो ये थॉरेक्स का रीजन है और ये लंबर तक आ रहा है सो दिस इज द थॉरेक और लंबर होता ये है कि सेल बॉडीज निकलती हैं प्री गैंगलियोनिक फाइबर्स की और वो निकल के बराबर में यहाँ पे पूरा एक सिंपथेटिक गैंगलिया का पूरा चेन होती है तो वो या तो इस चेन में सैनप्स करती है या नीचे चला जाता है प्री गैंगलियोनिक फाइबर या ऊपर चला जाता है या निकल के चला जाता है एड्रीनल मेड्यूला फॉर एग्जाम्पल पूरे का पूरा गैंगलियोन में से पास हुआ प्री गैंगलियोनिक फाइबर यहाँ तक आ गया सो देर इज ऑलवेज अ प्री गैंगलियोनिक फाइबर और वो प्री गैंगलियोनिक फाइबर की सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होंगी और अगर वो गैंगलियोन में साइनैप्स कर रहा है तो अब दूसरा यहाँ से न्यूरॉन निकलेगा जिसकी सेल बॉडी यहाँ होगी साइनैप्स होगा और ये जो न्यूरॉन अब निकला है इसको हम नाम देंगे पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन तो यूजुअली जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें प्री गैंगलियोनिक फाइबर्स शॉर्ट होते हैं छोटे छोटे से और पोस्ट गैंगलियोनिक फाइबर बड़े बड़े होते हैं एक्सेप्शन हैं ऑब्वियसली एडिनल मेडुला की एक्सेप्शन है जिसमें प्री गैंगलियोनिक फाइबर इस सिंपथेटिक चेन में साइनैप्स नहीं करता और डायरेक्टली बगैर साइनैप्स के चला जाता है दिनल मेडुला ऑन दी अदर हैंड अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जनरल डिजाइन देखें तो वो इस तरह से है कि क्रीनियम से प्री गैंगलियोनिक फाइबर्स निकलते हैं और यहाँ कोई सिंपैथेटिक चेन की तरह गैंगलिया नहीं है तो इसका गैंगलिया जो होता है वो एक्चुअली जिस ऑर्गन को इनोवेट किया जा रहा है से फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्यूटीफुल आईज है तो यहाँ पे एक सीलियरी गैंगलियोन है तो ये न्यूरॉन निकलेगा और ये सीलियरी गैंगलियोन तक आएगा तो ये पूरा इतना बड़ा सा प्री गैंगलियोनिक फाइबर है वो यहाँ इस सीलियरी गैंगलियोन में साइनैप्स करेगा और एक छोटा सा पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन निकलेगा सो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर बड़े बड़े लार्ज प्री गैंगलियोनिक फाइबर्स होते हैं एंड शॉर्ट पोस्ट गैंगलियोनिक फाइबर्स होते हैं जबकि सिंपथेटिक सिस्टम में देर आर स्मॉल एंड शॉर्ट प्री गैंगलियोनिक्स यूजुअली एंड लार्ज पोस्ट गैंगलियोनिक्स ठीक है तो ये जनरल डिजाइन है इस पर मेरी अलग से वीडियोज पड़ी हैं वो देखिएगा जरूर द पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंगलियोनिक कंट्रोल मोटर फाइबर्स ओरिजिनेट इन द्रेनियल नर्व न्यूक्लिया थ्री सेवन नाइन एंड टेन एंड ट्रेडिशनली इन द सेक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पैनल कॉर्ड इसीलिए इसको हम कहते हैं क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो रिसेंट रिसर्च इंडिकेट्स दैट द सेक्रल फाइबर्स आर एक्चुअली द सिंपैथेटिक कॉलिनर्जिक फाइबर्स वेल दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग ये मैं अभी इसको पार्क कर रहा हूँ किसी स्टेज पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में द सिंपैथेटिक प्री गैंग मतलब कहने का ये है कि अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवन इस्टेब्लिश फैक्ट्स इज चेंजिंग विद रिसर्च द सिंपैथेटिक जो फाइबर्स हैं वो थोड़ा को रंबर आउटफ्लो है और ऑल्सो एस टू एस फोर सेगमेंट्स दिस इज द वेरी रिसेंट फाइनिंग ओके मोस्ट ऑफ द सिंपैथेटिक गैंगलिया आर लोकेटेड इन टू पैरा वर्टिब्रल चेन वर्टिब्रल कॉलम के इधर और वर्टिब्रल कॉलम के उधर बाकायदा चेन होती है जिसमें देर इज सिंपैथेटिक गैंगलिया एंड सम ऑफ दैम आर लोकेटेड इन दबडोमिनल एटा मोस्ट ऑफ द पैरासिम्पैथिक गैंगलिया आर लोकेटेड इन द ऑर्गन इनोवेटेड जैसे आई के पास अगर आप बात करें तो सीलियरी गैंगलिया इस तरह और बहुत सारे गैंगलिया हैं जो ऑर्गन के पास मौजूद हैं वर्टिबल कॉलम के पास मौजूद नहीं है ठीक है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट वॉट हैपन्स के जो प्री गैंगलियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं दे आर वेरी शॉर्ट एंड देव पोस्ट गैंगलियोनिक फाइबर्स विच आर लॉन्ग एंड द अपोजिट इज ट्रू फॉर द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लॉन्ग प्री गैंगलियोनिक एंड शॉर्ट पोस्ट गैंगलियोनिक ओके some receptors that respond to the autonomic transmitters and drugs receive no innervation well that's not the point of discussion at the moment so that is the general organization of your autonomic nervous system okay now what are the important neurotransmitters of the autonomic nervous system is the next bit ab baat ye hai ki ye section important isliye hai aur yahan thodi si detail mein inhone synthesis of the neurotransmitter then storage wo release kaise hote hain इनके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं सो so, अगर एक न्यूरॉन है उसमें कहाँ ये सिंथेसाइज हो रहा है फिर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ स्टोर हो रहा है और फिर कैसे रिलीज हो रहा है ये सारे स्टेप्स जानना एक्चुअली इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे वो ड्रग्स अगले चैप्टर्स में आएंगे वो ड्रग्स वो इनमें से किसी स्टेप पे काम करेंगी तो अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सो
steps of neurotransmitter synthesis their storage release this is very important तो अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट की ट्रांसमीटर्स कॉलिनर्जिक मैंने आपको बताया था वेन एवर द वर्ड कॉलिनर्जिक इज देयर इट मीन्स कि नर्व एंडिंग से क्या चीज रिलीज हो रही है एसिटाइल कोलिन एंड इट इज द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन ऑल ऑटोनॉमिक गैंगलिया दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो जितने भी ऑटोनॉमिक गैंगलिया में सिनापसिस हो रहे हैं उसमें एसिटाइल कोलिन है सो फॉर एग्जाम्पल यू लिक दिस इज दाइनल कॉर्ड इन द मैजुला और यहाँ से ये कोई प्री गेंगलोनिक फाइबर निकल रहा है एंड दैट इज अग लॉन्ग प्री गेंगलोनिक फाइबर है और ऑब्वियसली इट हैज टू बी पैरासिम्पथेरिक सिस्टम ठीक है तो यहाँ ये साइनेप्स हो रहा है बिटवीन द प्री गेंगलोनिक एंड द पोस्ट गेंगलोनिक देखो न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है एसिटाइल कोलिन यहाँ देखें दिस इज द सिंपथेरिक चेन प्री गेंगलोनिक फाइबर निकला गेंगलोन में यहाँ पे साइनेप्स हुआ देखो न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है एसिटाइल कोलिन ये एक और एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन गैंगलिया एसिटाइल कोलिन साइनेप्स सो एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पथेरिक और सिंपथेरिक दोनों गैंगलिया में इट इज द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर ठीक है एंड साइनेप्स ये बात हो गई it is also the transmitter the post ganglionic sympathetic neurons to the thermo regulatory sweat glands and it is also the transmitter at the neuro uh, skeletal muscle junction so ye example yahan pe diye hai ki this is the voluntary motor type of response not auto autonomic nervous system but yahan se bhi jo nerve aa rahi hai muscle ko supply kar rahi hai aur yahan neuromuscular junction pe bhi acetylcholine is there so it is very very important uh, neurotransmitter kai jagahon par hai iski synthesis aur storage acetylcholine is synthesized in the nerve terminal by the enzyme which is known as choline acetyl transferase and it is synthesized from acetyl coa which is produced in the mitochondria and choline is transported across the cell membrane so they have also explained all these steps in a diagram so for example if you look here these are some of the key features that choline is transported and we have acetyl coa they combine together by this enzyme and this is the formation of acetyl choline and this is all happening at the nerve ending okay so acetyl choline is enzyme ka naam aapne yaad rakhna hai the name of the enzyme is acet choline acetyl transferase now the rate limiting step is probably the transport of choline into the nerve terminal jiska matlab ye hai ki agar choline enter hoga to acetyl choline banega ye nahi enter hoga to acetyl choline nahi banega this is the most important step this transport can be inhibited by the research drug hemicholinium तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्टेप्स हैं ट्रांसपोर्ट के सिंथेसिस के स्टोरेज के वहाँ कोई ना कोई ड्रग काम कर रही है जैसे फॉर एग्जांपल हेमिकोलिनियम विल ब्लॉक दिस यहाँ पे उन्होंने डायग्राम से बताया कि इफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन इज इनहिबिटेड बाय द ड्रग हेमिकोलिनियम यू विल नॉट प्रोड्यूस एसिटाइल कोलिन सिंपल ठीक है then acetylcholine is actively transported into its vesicle for storage by vesicle associated transport which is vat this is not the value added tax this is the vesicle associated transport this process can be added by another research drug which which means they are not fda approved वेजेमिकॉल सो देखें डिफरेंट स्टेप्स पे कौन कौन सी ड्रग्स काम कर रही हैं ये एसिटल कोलिन अपने वेजिकल में जा रहा है वेजिकल में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेजिकल में जाएगा तभी वो रिलीज होगा इन टू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो ये वेजिकल में इसकी एंट्री अब आप एसिटल कोलिन बना लें लेकिन वो वेजिकल में स्टोर ना हो तो ये एसिडल कोलिन डायरेक्ट नहीं निकल सकता इट हैज टू बी इन द वेजिकल टू गेट आउट ऑफ द न्यूरोन और इसकी वेजिकल में एंट्री को रोकती है एक और ड्रग वेजेमिकॉल okay so ye diagram ye description that is easy but it is important to go through them ab release of acetylcholine release of uh, the transmitter which means acetylcholine is stored from the vesicle in the nerve ending the entry of the calcium through the calcium so action potential jab aata hai to calcium enter hota hai and there is then triggering of an interaction between snare jiska full form likha hai agar aapne padhna ho snare proteins includes v snares associated with the vesicles and the t snares associated with the terminal membrane and the interaction result here ke wo jo pura vesicle hai wo dock karta hai membrane pe and then the membrane gets uh, an opening and the acetylcholine gets out and this release is then affected by another uh, drug or toxin which is called botulinum so botulinum toxin basically is step ko rokta hai theek hai so the several types of botulinum toxin are able to enter cholinergic nerve terminals and enzymatically alter synaptic brevin or one of the other docking proteins to prevent the release of acetylcholine so aapne dekha ki different stages par entry of choline pe bhi drug hai then entry of acetylcholine into vesicle pe bhi koi drug hai jo is process ko block kar rahi hai then botulinum is stopping this particular process to aapko ye sari cheeze yaad rakhni hai pharma mein yahi hai ki kis step pe kya block ho raha hai termination of action of acetylcholine the action of acetylcholine in the synapse is normally terminated by metabolism to acetate and choline by the enzyme acetylcholine esterase this is present in the synaptic cleft 
this S trace is anchored to the postsynaptic cell but acts extracellularly. The products are not excreted but are recycled in the body. Inhibition of acetylcholine esterase is an important therapeutic, potentially toxic effect of several drugs. So last thing is that acetylcholine synaptic cleft me aagya. So this is probably the pre-ganglionic fiber. If we are talking autonomic nervous system, ki baat kar rahe. that's probably a post-ganglionic fiber. Or some other effector organ. Hai. I mean, it depends. But acetylcholine is coming. Now acetylcholine esterase is which breaks up the choline and acetate. This is important. Otherwise, you think that acetylcholine is always doing its action. Its action किसी स्टेज पे रोकना भी तो पड़ेगा तो रोकने के लिए एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज मौजूद है जो इन कंपाउंड्स को जनरेट करता है कोलीन एक्चुअली रिसाइकल हो जाता है इट रिसाइकल्स बैक एंड फॉर्म्स एसिटाइलकोलीन इस स्टेप को भी एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज को भी कई सारी ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करती हैं ओके हम डिस्कस करेंगे उनको अगले चैप्टर्स में नो ड्रग इफेक्ट्स ऑन सिंथेसिस ना कुछ ड्रग्स के नाम दिए ड्रग्स दैट ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलीन सच एज हेमिकोलीनियम इट्स स्टोरेज सच एज वेजिमाकोल uh or its release such as botulinum toxin are not very useful for systemic therapy because their effects are not sufficiently selective parasympathetic and sympathetic ganglia and so much so har jagah ja kar ke har cheez ko block kar denge ye socho na jahan jahan acetylcholine ban raha hai inhone ja ke bada ghar karna hai so that's why these are just the research drugs aur ye abhi practice mein nahi hai aur botulinum toxin isliye bada dangerous hai kyunki ye pure ab jahan jahan acetylcholine hai aur maine aapko bataya tha acetylcholine tamam ganglia mein hai all ganglia of the autonomic nervous system mein acetylcholine hai to wo sab block ho jayega pura system band ho jayega however because botulinum toxin is very large molecule and diffuses very slowly it can be used uh, by injection for relatively selective local effects but even this is questionable okay so the point is these are not very good drugs to uh, use if you want to inhibit the acetylcholine system okay a skill keeper botulinum toxin is a very large protein molecule and does not diffuse readily when injected into the tissues in spite of this property it is able to enter the cholinergic nerve endings from extracellular space and can inhibit a lot of different sites of the uh, ganglion jahan jahan acetylcholine release ho raha hai so acetylcholine कि ये पूरी सिंथेसिस इसके डिफरेंट स्टेप्स ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ठीक है अब मुझे बात करनी है सो दैट वाज़ दी कॉलिनर्जिक टाइप ऑफ थिंग वेर एवर वी से कॉलिनर्जिक इट मींस एसिटाइल कोलिन नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉर एडिनर्जिक प्रोडक्शन व्हिच मींस नॉर एपिनेफ्रीन बेसिकली सो एडिनर्जिक ट्रांसमिशन में नॉर एपिनेफ्रीन इज द प्राइमरी ट्रांसमिटर एट द सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इफेक्टर सेल सिनैप्स यानी एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है और एक गैंग्लियन में वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के साथ साइनैप्स करेगा सो इफ दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम दिस इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम तो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के बीच में यानी गैंग्लिया में जो साइनैप्स हो रहा है यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर होगा एसिटाइलकोलिन लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जिस भी मसल को सप्लाई कर रहा है फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर होगा नॉर एपिनेफ्रिन बिकॉज ये एड्रीनर्जिक है सिंपैथेटिक uh, सिस्टम है ना सो दे आर यूजली एड्रीनर्जिक Important exceptions include sympathetic fibers to the thermoregulatory sweat glands. वहाँ पे acetylcholine होता. Dopamine may be a vasodilator transmitter in the renal blood vessels, but nor epinephrine is the constrictor of these vessels. So, the primary, uh, you know, adrenergic neurotransmitter is nor epinephrine. अब वो कैसे बनता है, उसकी storage और release. जैसे हमने acetylcholine में पढ़ा था, ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे. The synthesis of dopamine and nor epinephrine requires several steps located here. Uh, after transport across the cell membrane tyrosine is hydroxylated by tyrosine hydroxylase to dopa decarboxylase uh, carboxylated to dopamine and hydroxylated to norepinephrine so these are the simple steps biochemistry mein yahan padhte bhi hain ki tyrosine enter hoga um, tyrosine uh, converted to dopa first then to dopamine and then dopamine is then converted to norepinephrine which is then released into the adrenergic nerve endings and you see different drugs is stopping at different stages for example tyrosine ko dopa nahi banne dega methyrosine dopamine ko uh, uh, norepinephrine nahi banne dega reserpine नॉरेपिनेफ्रीन को निकलने नहीं देगा गिनेथिडीन बिल्कुल वैसे जैसे बॉचिलानम यहाँ पे काम कर रहा था है ना और फिर ये जो नॉरेपिनेफ्रीन है ये अपना इफेक्ट भी करेगा रिसेप्टर्स पे बाइंड होके इट विल डिफ्यूज अवे इनटू द सर्कुलेशन एज वेल एंड इट विल बी रिसाइकल्ड और इसकी रिसाइकलिंग को अपटेक को रोकेंगे कोकेन सो ऑल दीज स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी ड्रग किस स्टेप पर काम कर रही है ठीक है सो मीचारोसिन मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हाउ डिड दैट वर्क रेजोपिन 
the release and termination of action uh, we talked about it basically ki ye release hoga, it will be diffused it will be performing its action and it will be recycled and at different stages it is being affected okay Par lete isko. dopamine and non-epinephrine are released from their nerve endings by the same calcium dependent mechanism so whenever calcium kicks into the uh, neuron these neurotransmitters are released in contrast to the cholinergic neuron the noradrenergic and dopaminergic neurons lack the receptor for botulinum isliye botulinum yahan pe kaam nahi karta but yahan bhi maine aapko ek drug batayi hai jo kaam karti hai uska naam aapko at least yaad rakhna hai jo uptake ko rok rahi hai uh, re utilization of norepinephrine ko rok rahi hai cocaine okay so that's serious outside the cleft the transmitters can be metabolized by a set of enzymes known as catechol or methyl transferases and the product of these enzyme reactions are excreted in the urine probably determination of the 24 hour excretion of metanephrines which are the product of uh, uh, norepinephrine uh, nor metanephrine 3 methoxy 4 hydroxy metallic vma these are all the products of metabolism of norepinephrine which has released into the kidney and they are very important when one has to actually identify uh, you know the total production of catecholamines in the body such as agar kisi ko pheochromocytoma hai so these guys will be producing a lot of norepinephrine for example and a lot of norepinephrine will be converted into products like vma or metanephrine or all those uh, which are the products of norepinephrine so inki urinary concentration badh jayegi indicating ke body mein norepinephrine bahut zyada hai indicating that there may be pheochromocytoma Okay? Now, inhibition of these enzymes, which metabolism karwate, increases the stores of catecholamine. Obviously, you can see that this is norepinephrine and it is metabolized into so many products by these enzymes called MAO. If I inhibit these MAOs, then this metabolism will stop or the concentration of norepinephrine concentration will increase. So, it's an easy concept. So, it has both the therapeutic and the toxic potential. Inhibition of the current in the brain is useful in Parkinson's disease. Dopamine ka level bada jata. Now, drug effects on adrenergic transmission. Drugs that block the norepinephrine synthesis. Metarosine or reserpine or the gonathidine, which release ko rokti hai, were used in the treatment of several diseases such as hypertension. Because norepinephrine ka level kam karenge, to shayad hypertension kam ho. Because they block the sympathetic but not the parasympathetic function. Other drugs promote catecholamines release such as amphetamines and they uh, uh, obviously they will cause then sympathetomimeric effects any drug just ki wajah se norepinephrine ka effect zyada ho raha ya norepinephrine zyada release ho raha it will increase the sympathetic uh, system ke jo bhi functions hai or any drug which is blocking the synthesis or storage or release of norepinephrine wo sympathetic nervous system ke effects ko dilute karega so that's a simple concept now, co-transmitters, uh, many, probably all, autonomic nerves have transmitter vesicles that contain other transmitter molecules as well. So, main to ben aapko bataayin, acetylcholine or norepinephrine hai, but there are some others as well. Uh, substances recognized to date as neurotransmitters are ATP or as co-transmitters, which are main neurotransmitters ke saath release hote hai, and caffelin, substance P, substance Y, neurotensin, VIP, which is the vasoactive intestinal peptide, so marostatins. In ke roles bhi hum discuss karenge at different sections of the autonomic nervous system, okay? So we talked about what is the general organization of your autonomic nervous system. We talked about how the drugs uh, uh, basically affect the two major systems, adrenergic system and the cholinergic system. Now, I have to say that one of the things that the system has released, or the acetylcholine has released, or the norepinephrine has released, then it is clear that it will be bound to a receptor and it will perform any reaction. Perform so, now we have to talk about what are those receptors. So, let's talk about the autonomic nervous system, the receptors. Now, let's see, receptors are easy. I will tell you what the main neurotransmitters are. Acetylcholine was number one, then neuro, norepinephrine. Uh, was the another neurotransmitter also dopamine so uh, acetylcholine gene receptors per kaam karega they will be called cholinoreceptors so ye baat humne is table mein bhi ki thi maine aapko at the outset of this chapter ye baat samjhai thi ki cholinergic receptor ya cholinoreceptors are those receptors jis par acetylcholine function karega okay so also referred to as the cholinergic receptors these molecules respond to acetylcholine and its analog that's an important point because this is where pharmacology 
actually happens कि अगर ये एक सेल है और इस पर एक रिसेप्टर है दिस रिसेप्टर आइडेंटिफाइज एसिटाइलकोलीन तो एसिटाइलकोलीन यहां जाके बाइंड करेगा अपने जो भी एक्शन है वो करेगा दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी लेकिन इफ यू यूज अ ड्रग व्हिच मिमिक्स व्हिच इज एग्जैक्टली लाइक एसिटाइलकोलीन तो वो ड्रग भी यहां के बाइंड कर सकती है एंड दिस इज फार्माकोलॉजी सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है अब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं दे आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज यहां पे दी हुई हैं दे आर आइदर मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स और दे आर निकोटेनिक रिसेप्टर्स क्या मतलब हुआ मस्कुरानिक रिसेप्टर्स एज देयर नेम सजेस्ट दिस रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू मस्क्यूरीन व्हिच इज एन अल्केलोइड एज वेल एज टू एसिटाइलकोलीन सो बिकॉज़ दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू मस्क्यूरीन दे देयर नेम हैज बीन ड्राइव्ड एज मस्कुरानिक रिसेप्टर्स द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर रिजेंबल दोस ऑफ द पोस्ट गैंगलोनिक कोलिनर्जिक नर्व स्टिमुलेशन मस्कुरानिक रिसेप्टर्स आर लोकेटेड प्राइमरीली ऑन द ऑटोनॉमिक इफेक्टर इंक्लूडिंग हार्ट वैस्कुलर एंडोथीलियम स्मूथ मसल प्री साइनाप्टिक नर्व टर्मिनल्स एंड एक्सो ये सारी लोकेशन याद होनी चाहिए बेसिकली आपको एविडेंस इंक्लूडिंग दियर जीन्स हैज बिन फाउंड फॉर फाइव सब टाइप्स ऑफ विच थ्री अपियर टू बी इंपॉर्टेंट इन पेरिफरल अथानॉमिक ट्रांसमिशन ऑल आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स सो अगर आप ये डायग्राम देखें तो तीन इन्होंने एक्सप्लेन भी किए हैं एम वन एम टू एम थ्री मस्कुरानिक वन मस्कुरानिक टू मस्कुरानिक थ्री कहाँ होते हैं इन द नर्व एंडिंग्स कहाँ होते हैं इन द हार्ट सो फॉर एग्जांपल ये हार्ट है तो हार्ट में देयर विल बी अ रिसेप्टर व्हिच विल बाइंड टू एसिटाइल कोलिन एंड दैट रिसेप्टर इज एम रिसेप्टर एम इज स्मूथ मसल एंडोथीलियम ग्लैंड दे आर ऑल जी कपल्ड जिनमें से जो एम है दैर इज जी इनहिबिटरी कपल्ड इनहिबिट करेगा डाउन स्ट्रीम पाथवे को देयर फॉर इट विल डिक्रीज द साइक्लिक एम पी साइक्लिक एम पी कम होगा तो पोटेशियम चैनल ओपन होंगे दैट्स ऑल अगर आपने फिजियोलॉजी डिफरेंट एंगल्स पर पढ़ी है तो ये टेबल आपको समझ में आएगा ठीक है एंड एम वन रिसेप्टर इज जी क्यू कपल्ड uh increase inositol triphosphate and diacyl glycerol pathway activated same is true for m3 so these are the muscarinic receptors then uh, acetylcholine also works on nicotinic receptor and they are located on sodium potassium ion channels and respond to acetylcholine and nicotine isi liye iska naam nicotinic receptor hai now मस्कुरीन इस पर काम नहीं करता सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट द टू मेजर निकॉटनिक रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द गैंगलिया एंड इन स्केलेटल मसल्स एंड प्लेट्स सो मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन निकोटेनिक रिसेप्टर्स आर द प्राइमरी रिसेप्टर ट्रांसमिशन फॉर दिस साइड सो एन एन एंड एन एम वट इज दैट मीन एन एम इज ऑब्वियसली फॉर मसल एंड एन एन इज फॉर न्यूरल गैंगलिया सो इसको एन जी भी बोल सकते थे लेकिन एन एन न्यूरल इज मोर इम्पॉर्टेंट सो अटोनॉमिक गैंगलिया एन एन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन एन एम और दोनों का काम है यू नो सोडियम पोटेशियम आइन चैनल डी पोलराइजेशन इवोक दी एक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली सोडियम पोटेशियम चैनल एसोसिएटेड विद डी पोलराइजेशन सो ये हैं दो तरह के कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स दैन वी हैव एड्रीनो रिसेप्टर्स देखें एड्रीनो रिसेप्टर कहें या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहें दे आर द रिसेप्टर्स जिन पर कौन काम करेगा नॉर एपिनेफ्रेन एंड अगेन इनकी भी कई कैटेगरीज हैं दे आर डिवाइडेड इनटू अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स दे आर लोकेटेड अल्फा आर लोकेटेड ऑन वैस्कुलर स्मूथ मसल प्री सनेप्टिक नर्व टर्मिनल ब्लड प्लेटिलेट्स फैट सेल्स न्यूरोन्स इन द ब्रेन and alpha 1 receptors are further divided into uh, some subtypes such as alpha 1 and alpha 2 these two subtypes constitute different families and they use different g couples in the downstream jo pathway hai wo different hai and that's an important table to remember so alpha receptors alpha 1 alpha 2 kahan ye maujood hain kaun sa protein use karte hain whenever g inhibitory uh, protein ke sath ye couple honge so it is reduction of cyclic amp reduction of cyclic amp and then डाउन स्ट्रीम इफेक्ट अकॉर्डिंगली और अगर जी क्यू जब कभी एक्टिवेट होता है दैन देर इज इंक्रीज इन ऑस्टॉल ट्राइफॉस्पेट इन डायसाइल गिलेस्ट्रॉल विच कॉज इज इन इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड कॉन्ट्रैक्शन ओके सो एंड देन देर आर बीटा रिसेप्टर्स विच आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग नॉर एपीनेफ्रेन दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन मोस्ट टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स खार्डियक मसल्स सम प्री स्नैपटिक ऑल दीज लोकेशन लाइफोसाइड्स हम बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपथेरिक सिस्टम सो सिंपथेरिक सिस्टम ये रिसेप्टर्स यूटिलाइज करता है ओके एंड देन देर इज डोपामिनर्जिक रिसेप्टर दे आर सब क्लास ऑफ एड्रीनो रिसेप्टर बेसिकली एंड दे यूटिलाइज डोपामिन एज देयर एक्शन इनके भी डिफरेंट सब टाइप्स हैं डी वन डी टू फॉर एग्जाम्पल डी वन इज प्रेजेंट एंड on the smooth muscles at various places in the body utilizes g stimulatory protein increase cyclic amp and relax the renal vascular smooth muscle to increase the blood supply to the kidney so basically 
ये जो पूरा टेबल है दैट इज टॉकिंग अबाउट एड्रीनो रिसेप्टर विच मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट सिंपथेरिक नर्वस सिस्टम बाई इन लार्ज तो आपका जो सिंपथेरिक नर्वस सिस्टम है वो ये रिसेप्टर यूटिलाइज करता है फॉर दियर एक्शन और आपका जो पैरा सिंपथेरिक नर्वस सिस्टम है वो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स को यूटिलाइज करता है बाई इन लार्ज ओके एक्सेप्शन अकर बट दैट्स द मोटी मोटी चीज ये है कि ए एन एस रिसेप्टर्स आर ऑफ टू कैटेगरीज दे आर कॉलिनर्जिक एंड दे आर एड्रीनर्जिक कॉलिनर्जिक की सब टाइप्स हैं मस्क्यूरानिक एंड निकॉटनिक एड्रीनर्जिक की सब टाइप्स हैं uh you know alpha receptor beta i mean the dopaminergic is a sub category of adrenergic receptor so ye receptors pata chal gaye neurotransmitters pata chal gaye effect of activating autonomic nervous system ye again isko padhne isko yaad rakhne ke liye na ye effects yahan diye hue hain and they are detailed effect ye hum jo humne sympathetic nervous system aur parasympathetic nervous system ki alag se videos kar rakhi hain neuro anatomy mein वहाँ भी इनके इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ आप दोबारा देख लीजिएगा एक दफ़ा और पूरी ऑटोनॉमिक फार्मोकोलॉजी में ये बार बार रिपीट होंगे बट दैट इज़ अ वेरी हाई ईल स्टेबल ये आपको याद होना चाहिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस कि अगर सिंपथेरिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या एक्शन होगा और पैरा सिंपथे हर ऑर्गन पे जो ऑर्गन यहाँ लिस्टेड हैं सो स्टार्टिंग फ्राम इफ दिस इज द ब्यूटिफुल यू सो सबसे ऊपर आपकी आईज आती हैं फिर उसके बाद आपका ब्यूटिफुल हार्ट आता है देन यू हैव द ब्लड वेसल्स ऑल ओवर द बॉडी देन यू ऑल्सो हैव द लंग्स bronchial and then you have the genito urinary stuff uh, kidneys and the uh, uh, urinary structures then you have the penis the reproductive structures skin all over the body and a lot of metabolic functions in liver ye aapko tamam organs par sympathetic ka kya effect hai parasympathetic ka kya effect hai pata hona chahiye so for example if we talk about your heart sinoatrial node agar sympathetic system activate hoga to sinoatrial node ki activity increase hogi it will accelerate parasympathetic decelerate via m2 receptor sinoatrial node par beta 1 beta 2 adrenergic receptors hain for sympathetic system so yahan jo bhi receptors aapko dikhenge they will be adrenergic receptor they will be one of these receptors aur is column mein aapko jo bhi receptor dikhenge they will all be these receptors okay so you actually have to spend some time there try to understand and uh, i would say to great extent ratify the names of the receptors and the actions i mean it makes sense as well sometimes agar aap is pe thoda time lagaye ki sympathetic system jo hai basically ye fight and flight situation mein activate hota hai na to is waqt aapka pure ka pura target ye hoga ke un areas ko blood supply pahunche jin areas ne bhagne daudne mein kaam karna hai so that is the bottom line of sympathetic system so for example हार्ट uh, एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा बाई सिंपथेरिक सिस्टम ताकि पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचे ताकि आप भागें इसी तरह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को शट ऑफ किया जाएगा यहाँ पे इनिबिशन मिलेगी क्योंकि जी आई ट्रैक्ट की ब्लड सप्लाई जी आई ट्रैक्ट की ब्लड सप्लाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी उस वक्त जब आपको भागना है खाना हजम करना इंपॉर्टेंट है या इमरजेंसी से बचना जरूरी है दैट शॉर्ट ऑफ थिंग ओके तो ये टेबल आपको पढ़ना होगा याद करना होगा टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ अटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओके एंड यू विल लर्न दिस विद पैसेज ऑफ टाइम जब ये पूरा हम ऑटोनॉमिक फार्मोकोलॉजी करेंगे तो एक एक ऑर्गन डिस्कस हो रहा होगा बार बार आपको ये याद हो ही जाएगा नैन ये मैंने एक टर्म यूज किया था नैनक नैनक वॉज द नॉन एड्रीनर्जिक यानी ये वो ट्रांसमिशन है जिसमें नॉन एपिनेफ्रीन काम नहीं कर रहा इट इज नॉन कॉलिनर्जिक इसमें एसिटाइल कॉलिन भी काम नहीं कर रहा सो ऐसी कौन सी ट्रांसमिशन होती है भाई बिल्कुल होती है सम नर्व फाइबर्स इन अटोनॉमिक इफेक्टर टिश्यू डो नॉट शो हिस्टोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईदर कॉलिनर्जिक सिस्टम और एड्रीनर्जिक सिस्टम सम ऑफ दीज आर मोटर फाइबर्स दैट कॉज इज रिलीज ऑफ ए टी पी एंड अदर प्योरिंग सो इट्स अ वेरी रेयर कहीं कहीं है बॉडी में बट ये एक आइडेंटिफाइड स्टैब्लिश फैक्ट है other non adrenergic nor adrenergic fibers have the autonomic characteristics of sensory fibers substance p to ye jo maine aapko core neurotransmitters bataye the na kafi sare kahan gaye yaar ye humne ye ye wali heading jo ki thi ye basically jitne bhi neurotransmitter hai ye nank system ke andar aate hain so they are neither cholinergic nor adrenergic okay now sites of uh, autonomic drug action because the number of steps in the transmission of uh, autonomic commands from the cns to effector cell there are many sites at which the drugs actually can act these sites include the cns center the ganglia the postganglionic fibers storage of the neurotransmitter release kahi bhi drug kaam kar sakti hai because ek lamba chakkar hai na yaar yahan se preganglionic fiber nikal raha hai fir agar sympathetic system hai to ganglia mein synapse kar raha hai fir nikal raha postganglionic to idhar bhi inhibit kar sakte hain idhar brain mein bhi inhibit kar sakte hain at the site of action bhi inhibit so there are several points of inhibition aur agar ye dekhen crux ye hai ki agar aapko ek dafa autonomic anatomy samajh mein aa gayi aapko ye pata hai ki what we are talking about jab 
मैं बात कर रहा हूँ प्री गेंगलोनिक फाइबर ऑफ द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ड्रग का एक्शन समझ में आएगा वरना ड्रग का एक्शन ड्रग का नाम रट्टे वट्टे लगाओगे समझ आएगा नहीं बात हो क्या रही है मस्कुरानिक रिसेप्टर क्या बला है निकोटनिक रिसेप्टर क्या इसी मोलझे रहोग ठीक है तो ये चैप्टर इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना इंटीग्रेशन ऑफ द इटोनॉमिक फंक्शन फंक्शनल इंटीग्रेशन in the autonomic nervous system is provided mainly through the mechanisms of the negative feedback and is extremely important in determining the overall response to the endogenous and exogenous uh, transmitters kya matlab hua this process use modulatory pre and post synaptic receptors dekhiye baat sari ye hai ki koi bhi system aapki body mein it does not uh, go unchecked aisa nahi hai ki wo auto pe chal raha hai usko koi check karne wala nahi hai so there are feedback inhibitions aur iske liye integration zaruri hai dekho brain ke kuch centers aise hain jo kisi ek nucleus ko shut up call dete hain ke oye tum apna kaam band karo kuch centers aise hain jo usi uh, center ko keh rahe hain ke oye tum apna kaam chalu rakho the balance between is known as the homeostatic mechanism na to integration zaruri hai different parts of the uh, nervous system ki एक एग्जाम्पल यहाँ दिए इन्होंने लोकल इंटीग्रेशन लोकल फीडबैक कंट्रोल हैज बिन फाउंड एट द लेवल ऑफ नर्व एंडिंग्स इन ऑल सिस्टम्स इन्वेस्टिगेटेड द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड ऑफ दिस इज द नेगेटिव फीडबैक ऑफ द नॉर एपिनेफ्रीन अपॉन इट्स ओन रिलीज फ्रॉम द एडोनर्जिक टर्मिनल यानी ये नर्व टर्मिनल है इसमें से नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज हुआ है और यही बोलता हूँ बस कर भाई मजीद मत रिलीज कर सो दैट इज द लोकल इंटीग्रेशन दिस इफेक्ट इज मीडिएटेड बाई अल्फा टू रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द प्री स्नैप्टिक सो बेसिकली ये एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है ये उसकी नर्व एंडिंग है जिसमें से क्या रिलीज हो रहा है नॉर एपिनेफ्रीन और यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी है ये उसकी नर्व एंडिंग है और यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन होगा सो दिस इज द प्री गेंगलियोनिक फाइबर एंड दिस इज द पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर अब ये साइनेप्स एरिया है जिसमें नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज हुआ है अच्छा अब बात यह है या ये तो एक मैं सीनैरियो बता रहा हूँ यूजली जो गेंगलिया है उसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं सो अब मैं कन्फ्यूज नहीं करता यार तुम लोगों को एग्जाम्पल भी वैसे ही देता हूँ जो रियल टाइम रियल लाइफ एग्जाम्पल है ताकि कन्फ्यूजन ही कोई ना हो ना सो सपोज ये पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर है ऑफ दी सिंपथेटिक सिस्टम और ये किसी इफेक्टर ऑर्गन में जा रहा है और ये उसका नर्व एंडिंग है और यहाँ नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज हुआ है ये नॉर एपिनेफ्रीन इस इफेक्टर सेल पर तो काम करेगा बिकॉज इट विल एक्ट ऑन एडोनर्जिक रिसेप्टर अब ये जो रिसेप्टर है या ये अल्फा रिसेप्टर होगा या ये बीटा रिसेप्टर होगा या ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होगा अल्फा वन हो सकता है टू हो सकता है बीटा वन बीटा टू बॉल हुआ सो ये इस इफेक्टर ऑर्गन पर तो काम करेगा लेकिन ये नॉर एपिनेफ्रीन प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पर भी रिसेप्टर्स हैं इन पर भी काम करेगा और इसको इनहिबिट करेगा कि फर्दर नॉर एपिनेफ्रीन मत रिलीज करो दिस इज नोन एज लोकल इंटीग्रेशन सो द लोकल कंट्रोल एंड द लोकल फीडबैक बाय व्हिच बॉडी कंट्रोल्स इट्स ओन मैकेनिज्म प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स दैट बाइंड primary uh, transmitter substance and thereby regulate these processes they are also called auto receptors transmitter release into uh, is also modulated by other presynaptic receptors called heteroreceptors in case of the adrenergic nerve terminal receptors for acetylcholine histamine serotonin prostaglandin peptide and other substances have been found so the point is ki norepinephrine agar release ho raha hai to norepinephrine khud bhi apna release control kar sakta hai on the presynaptic nerve ending aur ye sare bhi ja kar ke norepinephrine रिलीज को रोक सकते हैं दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके अच्छा फिर पोस्ट साइनेप्टिक मॉड्यूलेटरी रिसेप्टर इंक्लूडिंग एम वन एम टू मस्कुरानिक रिसेप्टर एंड एटलीस्ट वन टाइप ऑफ यार ये अभी नहीं समझ में आएगी बात इसको जब हम स्पेसिफिक चैप्टर्स में डाइव करेंगे ना तब ये बात हम दोबारा उठाएंगे तो इसको अभी पार्क करो छोड़ दो तो ये लोकल कंट्रोल था कि लोकल रिलीज ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर कैन कंट्रोल इट्स ओन फर्दर रिलीज देन देर आर सिस्टेमिक रिफ्लैक्सेज सिस्टेमिक रिफ्लैक्सेज रेगुलेट बिगर थिंग्स फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर जी आई मोटेलिटी ब्लड एटोन एयरवे स्मूथ मसल एंड सच प्रोसेस विच हैव बिगर इम्पैक्ट द कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर बाई बैरो रिसेप्टर फॉर एग्जाम्पल इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टेमिक रिफ्लैक्स सो देर आर कंट्रोल मैकेनिजम्स अवेलेबल इन द बॉडी विच आर फंक्शनिंग ओके सो ये पूरा इज टॉकिंग अबाउट द सेम कंट्रोल मैकेनिज्म कंप्लीट ऑर्गन कंट्रोल आई की एग्जाम्पल दी है द आई कंटेन मल्टीपल टिश्यूज सेवरल ऑफ दैम अंडर ऑटोनॉमिक कंट्रोल द प्यूपिल फॉर एग्जाम्पल इज अंडर रेसिप्रोकल कंट्रोल यानी उल्टा कंट्रोल सिंपथेरिक नर्वस सिस्टम जो काम करेगा पैरा सिंपथेरिक उसका उल्टा करेगा सो सिंपथेरिक नर्वस सिस्टम वाया एल्फा रिसेप्टर्स ऑन द प्यूपुलरी डायलेटर मसल एंड पैरा सिंपथेरिक वाया मस्क्यूरानिक रिसेप्टर ऑन प्यूपुलरी कॉन्स्ट्रिक्टर सो एक डायलेट करेगा सिंपथेरिक सिस्टम प्यूपिल को डायलेट करेगा ताकि आप इधर उधर खतरे को देख सकें और इमरजेंसी सिचुएशन में भागें और पैरा सिंपथेरिक सिस्टम उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा 
Now the ciliary muscles which control the accommodation, yani lens ka size chota bada hona, that is also supplied by parasympathetic sympathetic. Heart may say, heart may there is a sympathetic drive, increase the heart rate, parasympathetic drive, decrease the heart rate. So your organs are also controlled by the autonomic nervous system. So that's uh uh you know, example the sphincter and dilator pupillae. Uh, Better receptor, blood pressure control, ye diagram kai the fai jab hum yage atomic drugs ki baat karenge, cardiovascular system par, okay? So, uh, ye table kya baat karra bhai? Ye table steps in the autonomic transmission, effect of the drug. Uh, different steps in only yaha pe list down kiye hai, or kon kon si drug unpe kaam So, for example, uh, yaha dekh lete hai ke kuch wo chiz hai jo already hum ne padakhe hai, to aapko asani si samaj me aengi. So, neurotransmitter बनने के स्टेप को रोका जा सकता है जैसे हेमिकोलिनियम हमने ऊपर एक नाम पढ़ा था व्हिच वाज स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसीटाइलकोलिन फिर स्टोरेज के लिए हमने रेजरपिन का भी नाम पढ़ा था जो नॉरेपिनेफ्रिन की स्टोरेज को ब्लॉक कर रही थी और वेजिमकॉल जो एसीटाइलकोलिन की यू नो स्टोरेज को स्टॉप कर रहा था देन वी टॉक्ड अबाउट कि रिलीज के लेवल पर भी ड्रग्स काम कर सकती हैं ये सब ड्रग्स आपको अभी याद नहीं होंगी इसलिए याद नहीं होंगी बिकॉज़ ये भी हमने पढ़ी नहीं है डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स देयर आर टोटल 5 चैप्टर्स इन एटॉमिक फार्माकोलॉजी बाय द एंड ऑफ दोस 5 चैप्टर्स ये टेबल आपको समझ में आएगा ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी चैप्टर व्हिच वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फ्रॉम मिनी कैट्स एंड सो आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में वीडियो लाइक लगी तो अच्छी अगर आपको लगी है वीडियो तो प्लीज इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार चैनल को पढ़ते रहो पढ़ाते रहो यू नो तालीम जो है ना इल्म इसको आपको बांटना चाहिए सो so, ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूं इतने लेक्चर्स बना रहा होता हूं स्टूडेंट्स के लिए सो so, पर्पस क्या है पर्पस ये है कि आप उससे सीखें अगर मुझे एक चीज समझ में आ रही है तो वो मैं दूसरे को समझा दूं इस तरह मुझे भी याद रहती है आपको भी याद रहती है और इल्म बढ़ता है सो लेट्स ट्राई फोकस ऑन स्प्रेडिंग यू नो इजीनेस टू ऑल द कॉलीग्स एंड फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स एंड हुएवर इज प्रैक्टिसिंग द मेडिकल प्रोफेशन चाहे वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं एमडी स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं हु ए फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स वो हुएवर लेट्स स्प्रेड द नॉलेज ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट I have a very positive spirit और मेरा मिशन ये है कि पूरा MBBS का करिकुलम आप सब तक आसान करके हलवा करके पहुंचा दिया जाए और आपका पूरा मेडिकल कैरियर जो है वो एक आसान जर्नी हो सो ऑल द वेरी बेस्ट आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा